వలపూడి మిత్రులు మల్లాది సూర్యబాబు గారు ప్రస్తుతం మనకి ఫోన్ లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు స్పందించడానికి మల్లాది సూర్యబాబు గారు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు మరణించారు చాలా బాధాకరం ఒక మిత్రుడుగా ఆయనతో మీకు ఎలాంటి అనుబంధం ఉంది సార్ మారుతిరావు గారు ఎప్పుడు నాతో బాగా సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధం ఉంది అవెండీ రేడియోలో ఆయన డ్యూటీ ఆఫీసర్ గా ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై మూడు ప్రాంతాల్లో మంచి రచయిత తర్వాత ఆల్ ఇండియా రేడియోలో డ్యూటీ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తుండేవాడు నేను అనవసరంగా ఉండేవాడిని ఆ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడే ఇంగ్లీష్ నావల్స్ చక్క చక్క చదివేస్తుండేవాడు మా గురువు గారు శ్రీపాద పెనాగపాణి గారికి సన్నిహితమైనటువంటి బంధుత్వం ఉంది అది కాకుండా ఆయన అంటే చాలా గౌరవం సంగీతంలోనూ సాహిత్యంలోను మంచి అధినివేశం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రెండోది మంచి సంగీతం వినాలనేటటువంటి కోరిక ఉన్నటువంటి వాడు మా పిల్లలు మల్లాది సోదరుగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పిల్లల కచేరీకి ఆయన మద్రాసులో వాడు పాడితే తప్పకుండా కచేరీకి వస్తుండేవారు వచ్చి రెండో వరుసలో కూర్చునేవారు కచేరీ అసహాంతం చివరిదాకా విని మా మరి మరి వెళ్ళేవాడు మంచి వ్యక్తి తర్వాత జ్ఞానస్తుడు పొద్దున చెప్తే సాయంత్రానికి కథ ఇవ్వగలిగేటువంటి సమర్థత ఉన్నటువంటి వాడు మంచి మిత్రుడిని కోల్పోయాననే బాధపడుతున్నాను మల్లాది సూర్యబాబు గారు ఆయన చేసిన రచనలు బాగా పాపులర్ అయ్యాయి సుప్రసిద్ధ రచయితగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ముఖ్యంగా నవలలు గురించి ఆయన చేసిన రచనల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఎలా చెప్తారు ఆయన రచనలలో ఒక రకమైనటువంటి ప్రవాహం అంటే ధారాళమైనటువంటి ప్రవాహం రావడానికి కారణం ఏంటంటే అతనికి బాగా ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నటువంటి మంచి పరిజ్ఞానం కూర్చుని డ్యూటీ రూమ్ లో కూర్చుంటే ఆ ఉన్న మూడు గంటలలో ఒక నవల అయిపోయేది నన్ను కూర్చోబట్టి అనవసరంగా నేను పనిచేసే కాలంలో నవాబా వెళ్ళిపోయి హోటల్ మనోరమకో లేకపోతే మరో హోటల్కో కూర్చుని కథ వినిపించేటటువంటి వాడు తర్వాత అతని నవల్లో ఉంది సహజత్వం బాగా సహజత్వం తర్వాత ఒక మన ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నంత తేరికగా ఆ మాటలతో కూడినటువంటి కథలు ఉండేవాయనవి ఈయన ప్రసిద్ధి పొందడానికి కారణం ఏంటంటే అతను వాక్చాతుర్యం చాలా బాగుండేది దానికి తోడుగా మాటల్ని పొందికగా ఎక్కడ ఏ మాట దానికి అతుకుతుందో బాగా అనుభవంతో సంపాదించినటువంటి వ్యక్తి మల్లాది సూర్యబాబు గారు మీరు చివరిసారిగా గొల్లపూడి గారిని ఎప్పుడు కలిశారు ఎప్పుడు మాట్లాడారు సార్ చివరిసారిగా నేను కలిసింది గత ఎనిమిది మాసాల క్రితం ఒక మెడ్రాసులో ఒక సంగీత కచేరీలో కలిసాం మెడ్రాసులో టీనగర్ లో రాఘసుధ అని చెప్పేసి ఒక సభ ఉంది అందులో నా కచేరీకి వచ్చి కూర్చున్నాడు భార్యాభర్త ఇద్దరు వచ్చి కూర్చుని కచేరీ అశాంతం విని చాలా బాగుందో అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా నచ్చుని వెళ్ళాడు మల్లాది సూర్యబాబు గారు ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి నవతరం రచయితలకు ఆయన ఎలా మార్గదర్శకంగా ఉన్నారు గొల్లపూటి గారిని చూసి ఏమి నేర్చుకోవాలంటారు ఇప్పటి రచయితలు రచయితగా గొల్లపూడి మార్చురా ఉండే విశేషం ఏంటంటే సహజత్వం సరళంగా ఉండేటటువంటి మాటలు ఆయన నవల్లో బాగా మనకు కనిపిస్తాయి సహజత్వం తను ఇంప్రూవ్ చేసినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సబ్జెక్ట్ నేను బాగా క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకుని సరళమైనటువంటి మాటలతో నిమోఢమైనటువంటి భావాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి మంచి ప్రజ్ఞాపాఠవాలు ఉన్నటువంటి మనిషి మధుచిరాబాబు అలవాళ్ళు ఆల్డే రేడియోకి చాలా దగ్గరగా సమీపంలోనే ఉండేవాడు మేము ఆ డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళి కూర్చుని కాస్త కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం తర్వాత ఒక సందర్భంలో ఎప్పుడో ఎమర్జెన్సీ టైం అనుకుంటాను ఒక చిన్న చిన్న స్క్రిప్ట్స్ చిన్న చిన్న స్క్రిప్ట్స్ ఒక 
రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు అయిపోయేటటువంటి సంభాషణతో కొన్నటువంటి స్కిట్స్ రాసాడు ఆయన ఓకే ఎంత ఎంత స్పోర్ట్స్ గా రాసేవాడు అంటే పొద్దున కూర్చుంటే చిక్క 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 నాకు ఒక పది పదిహేను స్కిట్స్ కావాలంటే ఒక ఇద్దరితో ముగ్గురుతోనూ క్యారెక్టర్స్ తో ఉండేటటువంటి సంభాషణ చక్క 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 రాసి పరిచేవాడు అందులో నేను కొన్ని కొన్ని స్కిట్స్ నేను చదివాను ఓకే థ్యాంక్ యూ మల్లాది సూర్యబాబు గారు ఫోన్ లైన్లో అందుబాటులోకి వచ్చి మీ స్పందన తెలియజేశారు